Всем привет! Ну кто же из нас с вами не знает, что такое Netflix? Потоковый гигант, платформа, которая в принципе за почти четверть века своего существования изменила взгляд всего мира на то, как можно распространять и потреблять видеоконтент, компания, которая посмела бросить вызов самому Голливуду и имеет нехилые амбиции пободаться с ним на равных, и компания, которая, черт возьми, всех уже достала своей какой-то мыльностью, клепанием контента на отлились, лишь бы нарастить его число, постоянной тошнотворной повесткой, и многим другим. Так что, несмотря на то, что в прошлом 2020 году Netflix прибавил колоссальные 40 миллионов новых пользователей по всему миру, на фоне роста конкуренции таких площадок, как Disney Plus или Amazon Prime, во все том же прошлом году общая доля стримингового рынка Netflix сократилась на треть. Более того, уже в этом году площадка начала терять и в количестве людей, когда за второй квартал общее число ее подписчиков сократилось на полмиллиона. Так что же будет дальше? Увидим ли мы крах Netflix? дожмут ли его конкуренты или нет, ну и главное, почему некогда непререкаемый король может потерять свой трон и кто в этом виноват. Итак, немного интересной справочки, совсем коротко, просто чтобы вы оценили всю мощь. Netflix – американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов, была основана еще в лохматом 1997 году. Признавайтесь, малыши, кого тогда еще на свете не было. С 2013 года Netflix производит собственные фильмы и сериалы, в том числе и анимационные, а также телепрограммы. В 2016 году компания выпустила 126 оригинальных сериалов и фильмов, больше, чем любой другой сетевой или кабельный канал. Netflix ведет свое вещание в том или ином виде на 190 стран мира. Начиная с 2017 года компания стала приобретать права на распространение сторонних фильмов, а также выпускать свои. Причем практически сразу же оригиналы Netflix а стали претендовать и получать самые престижные киношные награды. Так в 2019 году фильмы Netflix получили 15 номинаций на кинопремию Оскар и смогли одержать победу в четырех категориях. В 2020 платформа получила аж 20 4 номинации, правда при этом всего две награды, зато уже в 2021 число номинаций взлетело до 35, из которых фильмы Netflix а выбрали себе ни много ни мало 7 статуэток. Такая активная экспансия в мир кино даже вызвала множественное возмущение в Голливуде, когда ряд довольно авторитетных в киношной среде персонажей и студий предлагали лишить фильмы компании возможности претендовать на Оскар, ведь они зачастую не идут на большом экране. Ну и конечно прошлый, 2020 год стал просто золотым для Netflix. Ведь тогда, как большинство сфер и отраслей понесли колоссальные убытки, потоковый сервис, напротив, нарастил свои обороты и прибавил более 40 миллионов новых пользователей, перевалив в общем зачете черту в 200 миллионов человек по всему миру. Правда, тут всеобщее ликование нужно и закончить, потому что вот какая штука. Несмотря на то, что прошлый год принес Netflix огромное количество новых пользователей, другие его конкуренты тоже не сидели сложа рук. Те же Disney Plus просто колоссальными темпами наращивают свою подписную базу, за год удвоив число клиентов и уже к началу 2021-го перевалив отметку в 100 миллионов подписчиков, а это на секундочку всего в два раза меньше, чем есть у Netflix. Вот только этим ребятам потребовалось почти четверть века для такой цифры, тогда как Disney Plus вещает еще менее двух лет. Amazon Prime и HBO Max, конечно, гораздо меньшими темпами, но тоже в прошлом и этом году спешили наращивать свои обороты и по факту оказалось все очень даже курьезно. А именно, что в прошлом году, несмотря на колоссальный прирост подписчиков, Netflix растерял почти что треть занимаемой ниши в мировом стриминге. Ведь крупнейшая в мире потоковая платформа по подписке фактически сократила свою долю в мировом рынке с 29% до 20%, то есть показала общее снижение своих показателей на 31%. Ну а если говорить уже о 2021, то ситуация и вовсе стала угрожающей. Ведь на фоне не спадающей темпов конкурентов, Netflix потерял еще и почти полмиллиона собственных подписчиков во втором квартале. И да, конечно, сейчас боссы компании все списывают на ковидную неразбериху, мол, типа после резкого всплеска в прошлом году сейчас идет некий откат, а также грозятся добавить в третьем квартале ни много ни мало аж 3,5 миллиона новых пользователей, непонятно правда откуда. Несмотря на все это, как мне кажется, Netflix нужно всерьез озадачиться, ведь его гегемония уже не выглядит чем-то незыблемым. Более того, если все пойдет в в том же духе, лет через пять Netflix будет хорошо, если вторым после Disney Plus, а в худшем случае его второе место будут рвать еще и Amazon с HBO Max, каждый со своей стороны. В чем же причины такой плачевной ситуации и кто в этом виноват? И тут начинается самое интересное. 
Видите ли, как возможно знают многие, а кто-то нет, Netflix это перманентный должник. Да-да, несмотря на всю свою типа мощь, потоковый сервис в долгах, как в шелках. И такая ситуация наблюдается уже давно. Судите сами, суммарный долг компании в 2016 году составил 16,8 миллиардов долларов. По состоянию на сентябрь 2017 он был уже 21,9 ярда, а в октябре 2018 года Netflix объявил о привлечении еще 2 миллиардов долларов для финансирования нового контента. В 2020 компания потратила 11,8 миллиарда зеленых на создание контента, при этом оставаясь колоссальным должником. То есть по факту за последних 10 лет боссы Netflix взяли в долг более 16 миллиардов. Почему? Ответ прост, им постоянно не хватает денег для продуцирования нового контента. То есть по сути бизнес-модель Netflix а все еще убыточна, именно поэтому некоторые наблюдатели давно утверждают, что Netflix это карточный домик, обремененный долгами, который в конечном итоге рухнет. И хотя в начале этого года руководство платформы с гордостью заявило, что им больше не нужно занимать новые деньги, что компании теперь хватает собственных средств, от этого все равно былые долги пока что никуда не делись. Плюс риск, конечно, был и остается до сих пор очевидным. Если Netflix не сгенерирует достаточно денег к моменту погашения долгов, у него возникнут серьезные проблемы. Поэтому сооснователь компании Рид Гастингс сделал ставку на то, что его потоковый гигант сможет привлечь подписчиков и поднять цены быстрее, чем тикую часики долга. А для этого нужно больше контента, а для этого больше денег и так по кругу. В итоге что же мы получили? Просто какое-то немыслимое, поразительное и, как мне кажется, ненужное наращивание оборотов с точки зрения производства все новых и новых сериалов, а также фильмов. И катастрофическое падение качества продукта. А зачем, если основная ставка делается, как мы уже поняли, на количество? Ну это знаете, что-то наподобие, как наугад стрелять в небо по воробьям, а вось попадешь. И тогда, как те же Amazon Prime или Disney Plus создают на самом деле заметные резонансные проекты, конечно не все, но все же. У Netflix а подход другой, наклепать побольше. Да, я знаю, что многие сейчас скажут о Ведьмаке, о очень странных делах, птичьем коробе, ирландцы. Понятно, что не все, что выходит из-под крыла Netflix, серое и невнятное, разумеется нет. Но вы просто потрудитесь ознакомиться с общим числом всего того, что выходит ежегодно на площадке и поймете, какая это капля в море на фоне именно никому не нужной посредственности. То есть в погоне за колоссальными оборотами и наращиванием мускулов Netflix забыл и забил на содержание в массе своей, превратившись просто в белый шум, который сам глушит свои же собственные нечастые хорошие проекты. А в наше время, когда люди присытились уже до нельзя, нужно привлекать именно чем-то ярким и резонансным, как тот же Мандалорец от Disney Plus или скажем пацаны от Amazon, не говоря уже о будущем властелине колец, а не просто за те же деньги снять с десяток никому нахрен не нужной ерунды. Плюс проблема номер два, моя любимая, это общая направленность, если хотите политика компании. Ну вы понимаете о чем я, ведь кроме Netflix, ну разве что Disney настолько же упорото отстаивает где нужно и где не нужно, набившую всем оскомину современную повестку. И да возможно это и не прям ключевая причина неудач площадки, но думаю что в перечне она далеко не последняя. Ведь в конце концов каким бы либеральным и прогрессивным не было общество, когда ему сладкий сахар разбавляют сахаром, а потом сверху посыпают сахарной пудрой, возникает рвотный рефлекс. Именно как после просмотра очень многих Netflix фильмов и сериалов, которые или создаются исключительно, чтобы показать, какие мы, мол, современные и широких взглядов, или просто этими самыми взглядами загаживаются настолько, что все остальное в данных проектах просто умирает. Так что товарищи из Netflix, если будут идти все по тем же рельсам, вполне могут в итоге угодить под поезд, который раздавит их и не заметит. Плюс еще один момент, это тот факт, что контент тех же Warner или Disney, который ранее запросто лежал на платформе, теперь после появления HBO Max, Disney Plus и же с ними перекочевал так сказать к законным владельцам, оставив у Netflix зияющие дыры, которые не могут заполнить никакие оригиналы платформы. Ну и последнее, как это ни странно звучит, кажется Netflix просто подохренел. Нет, ну правда, они столько лет были первыми, ну и пока что еще таковыми остаются, так далеко ушли от всех вперед, так никого не боялись, что кажется боссы компании и те, кого они нанимают, уже просто потеряли почву под ногами, расслабились, почувствовали себя небожителями и решили почивать на лаврах, не стремясь как-то категорически улучшать качество тех же своих проектов, искать новые подходы, темы, пробовать понять аудиторию. Нет, зачем, если можно выпустить еще миллион миллиардов однотипных унылых и похожих друг на друга, как две капли воды сериалов. И пусть зрители смотрят. Мы ведь тут такие одни, но вот в том-то и вся штука, что вы тут такие уже давным-давно не одни. Более того, после пандемии на других потоковых платформах, вроде того же Disney или HBO Max, выходят теперь фильмы, которые ранее шли бы исключительно на большом
большом экране. Не говорю, что это хорошо, как мне кажется, кинотеатры просто обязаны сохраниться, без них кино будет уже не то, но при этом факт остается фактом. То есть реальное большое голливудское кино теперь поселилось на площадках конкурентов. И с этим конкурировать оригинальным фильмом Netflix, конечно, стало гораздо сложнее, практически невозможно. Все-таки именно полноценных фильмов уровня голливудских блокбастеров у них можно сосчитать на пальцах одной руки. Короче, вот и получается, что у Netflix наступает черная полоса, ироничненько, не так ли? Готов ли медиагигант меняться и конкурировать на равных в изменившихся условиях, а главное повернуться наконец к зрителям лицом и забыть уже о своей устоявшейся политике и подходах, не знаю, далеко не факт, но тут, как говорится, меняйся или умри, так что выбор за Netflix. Что же, теперь пришло ваше время написать, что вы думаете в комментариях, какое будущее вам кажется ждет Netflix, также не забудьте поставить палец вверх, кому было интересно смотреть и обязательно подпишитесь на наш канал. Спасибо всем за просмотр и всем пока.